आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन जहां सपने सच होते हैं फ्रेंड्स माय नेम इज विजय परमेश्वर आई एम द स्टूडेंट ऑफ द आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज तो मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो आपका आगे जाकर बहुत ही यूजफुल होने वाला है तो वीडियो शुरू करते हैं तो मेरा टॉपिक है मोबाइल सिक्योरिटी मोबाइल सिक्योरिटी क्यों जरूरी है और मोबाइल सिक्योरिटी आपने मोबाइल क्यों सिक्योर करना चाहिए ये हम इस वीडियो में देखने वाले तो वीडियो शुरू करते हैं तो हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जैसे कि इशू सिक्योरिटी इशू विद मोबाइल फोन्स टिप टू स्टे सेफ टाइप ऑफ मोबाइल सिक्योरिटी एंड मोबाइल थ्रेफ्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन आप अगर आपके मोबाइल में देखते हो तो कई टाइप ऑफ एप्लीकेशंस या फिर कई टाइप ऑफ वेबसाइट्स को आप विजिट करते हो डेली तो उसमें से आप मोबाइल को सिक्योर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखना है तो एक आपको इंट्रोडक्टरी छोटा सा वीडियो है जो आपको इस वीडियो को समझने के लिए यूजफुल होगा तो वीडियो शुरू करें टुडे आवर लाइव्स आर इंक्रीसिंगली इंटरटwined विद मोबाइल डिवाइसेस Most people check their phones some 220 times a day. But one thing they almost never check is how secure the mobile apps they are downloading are. As mobile technology becomes more advanced, so do the security attacks of those who want to exploit mobile technology, creating a multitude of troubling scenarios. Let's look at one. Greg gets an email that he thinks is from his friend Sonia, recommending a mobile healthcare application. Seems harmless enough. But what Greg and Sonia don't know is that her email has been hijacked in an elaborate phishing scheme. Phishing is the attempt to gain sensitive information by masquerading as a trusted source. Unaware, Greg clicks on the healthcare email link and is directed to a site that mimics the actual healthcare site. Now his troubles really begin. He unwittingly downloads a version of the healthcare app that is bundled with malware. Malware is short for malicious software. That is, software that damages or gains sensitive information from a device. The malware in this case infiltrates the operating system and applications on Greg's phone, allowing hackers to not only easily read his personal data, but to use what's called social engineering to tap into his personal network. The maker of the real healthcare app is also unaware of how their app is being misused. So how can they or any maker of mobile apps prevent this situation from happening? Quite simply, they must take steps to build applications in a secure fashion. First, they must prevent data leakage, the loss or unauthorized transfer of any sensitive information, your address, date of birth, credit card information, social security number. How? By ensuring that all important data is encrypted. Beyond this encryption, an SDK or software development kit is used to incorporate security enhancements during the development process. that helps manage the behavior of the application itself. Another step after development is app wrapping. This adds multiple security layers of protection without making any changes to the app itself and allows the app manager to set specific policy elements. For example, Greg may want to cut and paste in his healthcare policy number, but the SDK surrounding the app will force him to type in the information so his data is not exposed. The next step involves testing for vulnerabilities and risk. A security testing tool checks where sensitive data is stored and also identifies where the data leaves the app. Often, developers store data in areas like log files that persist after the app closes. Once a secure mobile application is built, it still needs to be protected because when an app has been released, a company can no longer control what happens to it. We call this protecting data in the wild. One way of doing this is known as obfuscation. or hiding information so that it is almost impossible for an attacker to go in, find and change the code and then repackage it with malware. Mobile security is a very dynamic process requiring thorough wrapping, testing and obfuscation to stay one step ahead of clever hackers who want to steal the most important thing any of us carry around, our personal information. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी इशू विद मोबाइल फोन्स इसमें फर्स्ट है फिजिकल सिक्योरिटी अगर आप देखते हो तो आपके मोबाइल को अगर आप कोई पासवर्ड पिन या कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाते हो तो आपका मोबाइल कोई भी इजीली यूज करके उसमें हैकिंग टूल या फिर कोई भी मेलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है 
नेक्स्ट पॉइंट एस अगर आप देखते हो तो आपको कोई दिन में एक बार कोई ना कोई प्लेन मैसेज आता है जिसमें आपको लिंक दी हुई थी और वह कहते हैं कि अगर आप इन लिंक में इंस्टॉल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिले या फिर कोई और एग्जाम्पल होते हैं उसमें से आप अगर उस लिंक से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल या फिर उस लिंक को विजिट करते हो तो आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है या फिर कोई हैकिंग टूल इंस्टॉल हो सकता है तो बी से नेक्स्ट पॉइंट है ये आई एम आई नंबर आई एम आई नंबर इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिससे अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो उसे ढूंढने में इजीली हेल्प होती है तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ मोबाइल सिक्योरिटीज तो इसमें फर्स्ट टाइप है मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी सेकेंड मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी में फर्स्ट है स्क्रीन लॉक स्क्रीन लॉक अगर आप देखते हो तो फिलहाल के हर फोन में स्क्रीन लॉक ये बेसिक फंक्शन हो चुका है कि अगर आप आपके फोन को स्क्रीन लॉक नहीं लगाते हो तो आपका फोन इजीली कोई भी यूज कर सकता है उसमें कोई भी हेकिंग टूल या फिर कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट है लॉकआउट सेटिंग अगर आप कई बार अनअवेलेबल पासवर्ड या फिर फेल अटेम्प्ट करते हो अगर आप मोबाइल में पासवर्ड डालने के तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा और अगर आप ऐसे ही कई बार यूज करते हो तो आपके मोबाइल फिर परमानेंटली लॉग आउट हो जाएगा उसको सिर्फ आप यूजर आईडी डी थ्रू ही ओपन कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट है रिमोट वाइपिंग रिमोट वाइपिंग मीन्स कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या गुम हो जाए तो आप उस जी थ्रू या फिर अनादर वेबसाइट थ्रू या फिर अनादर लिंक थ्रू आपके मोबाइल का सारा डाटा इरेज कर सकते हो थ्रू अनादर फोन या फिर अनादर डिवाइस एप्लीकेशन कंट्रोल अगर आप देखते हो तो हमें कई एप्स में ऐसे भी कंट्रोल मिलते हैं जो हमें उस ऐप में काम में नहीं आने वाले जैसे कि शेयर एग्जाम्पल शेयर शेयर में हमें सिर्फ स्टोरेज कैमरा और लोकेशन ही यूज होता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऑनलाइन माइक्रोफोन की कोई जरूरत नहीं तो भी उन्होंने दिया है तो इसके थ्रू हैकर्स इसे हैक कर सकते हैं अगर आपने उसे अलाउ करा तो मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी फर्स्ट है इंक्रिप्शन 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 अगर आप देखते हो तो आपको कोई डाटा किसी को शेयर करना हो तो आप इन, उस डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हो यानी कि आप उस डाटा को एक आईडी पासवर्ड थ्रू लॉक करके उसे एक, एक ऐसे कोड में डाल सकते हो जिसको सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास वो आईडी पासवर्ड हो नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मतलब अगर आप देखते हो तो आपके मोबाइल फोन में जो जीमेल है वो अगर आप किसी नए फोन या नए अनदर डिवाइस में ओपन करते हो तो आपके जो बेसिक फोन है उसमें एक वेरिफिकेशन आएगा अगर आप वह आपसे यस करते हो तो ही अगर नए फोन में जी मेल ओपन होगा या फिर नहीं जियो टैंग जियो टैंग मतलब आपके फोटोग्राफ थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन निकालना मतलब अगर आप देखते हो तो गूगल पे फंक्शन होता है इमेज अगर आप उसमें आपका फोटो या फिर फोटो इंस्टॉल करते हो आपका या फिर किसी दूसरे का तो वो उसके रिलेटेड जी मेल उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और अनादर पेजेस या फिर जो भी उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या फिर गूगल पे हो वो सब दिखा देगा नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल थ्रिप्ट उसमें थ्री टाइप्स ऑफ थ्रिप्ट है एप्लीकेशन थ्रिप्ट वेबसाइट बेस्ड थ्रिप्ट एंड नेटवर्किंग थ्रिप्ट एप्लीकेशन बेस्ड थ्रिप्ट अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो जिसका यूज कोई भी नहीं होता और उस एप्लीकेशन थ्रू अगर आप आपके फोन में कोई मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो उसके थ्रू हैकर्स आपका फोन हैक कर सकते हैं नेक्स्ट है वेब बेस्ट थ्रिप्ट वेब बेस्ट थ्रिप्ट अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो जिसे आपका ब्राउजर अलाउ नहीं करता है और अगर फिर भी आप वीपीएन थ्रू से यूज करते हो तो आपके मोबाइल में बिना पता चले कोई मालवेयर सॉफ्टवेयर या फिर हैकिंग टूल इंस्टॉल हो सकता है तो बी से नेक्स्ट है नेटवर्क थ्रिप्ट 
अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे हो और वहां का वाईफाई यूज करते हो तो आपके फोन में भी या फिर आपके अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मालवे या फिर अनदर हैकिंग टूल इंस्टॉल हो सकता है तो बी अलर्ट टिप टू स्टे से ओनली डाउनलोड फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर ट्रस्टेड सर्विसेज लाइक गूगल प्ले स्टोर एम आई स्टोर विस्ट एप्लीकेशन स्टोर एप्पल स्टोर अगर आप देखते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर एक कंसेप्ट होती है प्ले प्रोटेक्ट जिसके थ्रू आपको सिर्फ ओनली ऐसे ऐप ही मिलते हैं जो उसके क्राइटेरिया में बैठते हैं प्ले प्रोटेक्ट के सेट अप पासवर्ड अगर आप देखते हो आपके मोबाइल में कोई पासवर्ड नहीं हो तो उसे कोई भी इजीली यूज कर सकता है नेक्स्ट पॉइंट है डाउनलोड मोबाइल सिक्योरिटी आप आपके फोन में एक एंटी वायरस या फिर कोई अनदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी टूल इंस्टॉल कर सकते हो जो आपके मोबाइल को सिक्योर रखने में फायदेदार रहेगा बी अलर्ट आपके मोबाइल की बैटरी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है मतलब समझ लेना आपके मोबाइल फोन को किसी ने हैक कर लिया है या फिर उसमें कोई मालवेयर इंस्टॉल हो चुका है कंक्लूजन आपके मोबाइल फोन में कई ऐसा डाटा होता है जो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए या फिर जो सिर्फ आपके ही यूजफुल में होता है तो आप आपके मोबाइल फोन को सिक्योर रखना जरूरी है विद द सिंपली टी वन इन दिस प्रेजेंटेशन थैंक यू